ওয়েলকাম করছি সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো কোশ্চেন যেটা দেখা যাচ্ছে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা আউটপুটের প্রদর্শন একটা ফ্লো চার্ট অঙ্কন করতে হবে তো আমরা ইতিমধ্যে লুপ শিখে আসছি তো আমি আশা করি যে এই ফ্লো চার্টটা অনেকের পক্ষেই করা সম্ভব এখন তো ভিডিওটা দেখার আগে ভিডিওটা পজ করে আমরা নিজে এটাকে ট্রাই করব দেন ভিডিওর সাথে ম্যাচ করাবো তাহলেই বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এত দিনের ক্লাসগুলো করে আমরা কিছুটা বেনিফিটেড হতে পারছি তো আমরা যেটা করবো ফার্স্ট অফ অল এই জিনিসটার জন্য সি প্রোগ্রামটাকে একটু পাশে লেখে নেব কারণ কি কারণ হচ্ছে এই প্লেন কোয়েশনটা হওয়ার সম্ভাবনা পরীক্ষার হলে খুবই কম কারণ হচ্ছে এই নর্মালি যেভাবে কোয়েশন করতে পারে যে সি প্রোগ্রামটা দেওয়া থাকতে পারে উদ্দীপক আকারে সেটা থেকে ফ্লো চার্ট অঙ্কন করতে বলতে পারে তো সেই প্যাটার্নগুলো আমরা প্যারালালি একসাথে কন্টিনিউ করার ট্রাই করছি সে দেখো তো এক থেকে দশ প্রতিটি সংখ্যার আউটপুটের প্রদর্শনে ফ্লো চার্ট বলছে মূল পার্ট হচ্ছে আমরা ফ্লো চার্ট নিয়ে আজকে ডিল করব তো এই ফ্লো চার্টটা কখনো কখনো ফ্লো চার্টটা আমাদের বলে যে এখান থেকে অঙ্কন করতে উদ্দীপক আকারে আমাদের সি প্রোগ্রামটা দেওয়া থাকে আমরা জানি প্রত্যেকটা সি প্রোগ্রামের শুরুতে হ্যাশ ইনক্লুড ইনক্লুড এস টি ডিআইও ডট এইচ এটা থাকে তারপর তুমি চাইলে হ্যাশ ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ আমি বলেছিলাম চাই প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে তুমি অ্যাড করতে পারো কেন সেটা বলেছিলাম আচ্ছা মেইন ফাংশন তারপরে দেখো আমরা এক থেকে দশ প্রতিটি সংখ্যা আউটপুটের প্রদর্শন করব ভেরি সিম্পল একটা প্রোগ্রাম এবং খুবই ছোট একটা প্রোগ্রাম তা আমরা লিখব ইন্ট একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম লুপ চালানোর জন্য আই তারপর যেটা করব একটা ফর লুপ চালাবো এই যে ফর ফর লুপ বুঝানোর জন্য ফর তারপরে যে প্যারেন্থেসিস স্টার্ট আই এর মানটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব শুরু করব ওয়ান থেকে যেহেতু বলছে এক থেকে দশ এবং এই লোপটাকে কন্টিনিউ করব আই ল্যাস দ্যান ইকুয়াল টেন অব দি কত করে বাড়াবো এক এক করে বাড়াবো আই প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে দেখো পাশে লিখছি আই কল আই প্লাস ওয়ান যে কথা আই প্লাস প্লাস একই কথা এটার মানে হচ্ছে আয়ের মানে এক করে বাড়বে এটার মানে হচ্ছে আয়ের মানে এক করে বাড়বে তারপর আমরা কি করব প্রিন্ট প্রদর্শন করব এই ডিরে গিয়ে ভ্যালুগুলো কি প্রদর্শন করব পার্সেন্ট ডি মানে ভ্যালুটা দেখাবো কার ভ্যালুগুলো এই লুপের ভ্যালুগুলো দেখাবো এই জন্য কমা দিয়ে হচ্ছে আই নিচে নিচে দেখানোর জন্য তুমি এখানে একটা ব্যাক স্ল্যাশ অ্যান্ড ব্যবহার করতে পারো দ্যাটস ইট যেহেতু ভ্যালুগুলো নিচে নিচে থাকে আর যদি তুমি এভাবে লেখো পাশাপাশি এমন দেখাবে আউটপুটটা ওয়ান টু কেমন যেন অ্যাব্রো থ্যাব্রো একটা সংখ্যা মনে হয়ে যাবে তো সো এই জন্য আমরা ব্যাক স্ল্যাশ দিলাম যাতে প্রত্যেকটা সংখ্যা নিচে নিচে থাকে এরকম ওয়ান টু থ্রি এরকম যাতে থাকে আচ্ছা আশা করি কথাগুলো বুঝার কথা যারা এখান থেকে ক্লাস দেখা স্টার্ট করছো প্লিজ এই ভুলটা করো না একদম সিকোয়েন্স ওয়াইজ দেখতে হবে তাহলে এই জিনিসগুলো বা এই কথাগুলো ক্যাচ করা যাবে দেন আমরা এই ফলুপটাকে ক্লোজ করলাম তারপরে এই মেইন ফাংশনটাকে ক্লোজ করলাম এটা ছিল আমাদের সি প্রোগ্রাম আমাদের কখনো কখনো যদি বলে এই সি প্রোগ্রামের আলোকে একটা ফ্লো চার্ট অঙ্কন করো তার মানে এই সি প্রোগ্রামটা কি বোঝাচ্ছে অলরেডি আমরা জানি আচ্ছা ফ্লো চার্টটা কী হবে যেটা একটা ফ্লো চার্টের মানে প্রথম পার্টটাই থাকে শুরু করা স্টার্ট করা এটা কিন্তু আমাদের মূল কোশ্চেন ছিল এই যে একটা ফ্লো চার্ট আমরা কী করবো শুরু করবো যে স্টার্ট এস টি এ আর টি স্টার্ট শুরু করলাম এই প্রতীকটা হচ্ছে কখন কখন ব্যবহার করা হয় যারা বেসিক ক্লাসটা ফ্লো চার্টের করো নেই প্লিজ ওই ক্লাসটা করে আসবা এইটা হচ্ছে প্রোগ্রাম শুরু এবং শেষের প্রতীক নির্দেশ করে আমরা যদি কোনো প্রোগ্রাম শুরু করতে চাই এবং শেষ করতে চাই এই সিম্বলিক ডায়াগ্রামটা আমরা ব্যবহার করব ইউজ করব একটা স্টেপ থেকে যখন আমরা আরেকটা স্টেপে যাব এই ডিরেকশন চিহ্নটা ব্যবহার করে এটা প্রোগ্রামের দিক নির্দেশ করে আচ্ছা একটা প্রোগ্রাম স্টার্ট করলাম স্টার্ট করার পরে আমরা কি করব আচ্ছা আমরা কি ইউজার থেকে কোনো ইনপুট নিয়েছি না কিন্তু এখানে ডিরেক্টলি বলা ছিল এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা আউটপুটের প্রদর্শন তাহলে দেখো এই যে আমরা তারপর কি করব আয়ের মানটাকে এই যে লুপের যে মানটা দেখতেস না এটা হচ্ছে কি তুমি প্রথমত এটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিয়েছো এই যে ব্যাপারটা এখন এটা নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে আয় দেখো তো এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রক্রিয়াকরণ এটা এক ধরনের প্রক্রিয়াকরণ এই এক ধরনের প্রক্রিয়াকরণ আই ইজ এগেল টু ওয়ান লুপ চালানোর জন্য তুমি আই ইজ এগেল টু ওয়ান ডিক্লেয়ার করেছ হ্যাঁ তারপরে তুমি কি করবা আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো লুপটা কিভাবে চলত লুপের ওয়ার্কিং সাইকেলটা কেমন ছিল দেট ইস পয়েন্ট কেমন সেটা দেখো আই কল ওয়ান এই মানটা আমরা এখানে চেক করতাম এই টেস্ট কন্ডিশনে প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু একটা ইউনিক আইডেন্টিটি আছে এটাকে বলি আমরা ইনিশিয়ালাইজেশন এটাকে বলি আমরা টেস্ট কন্ডিশন এটাকে বলি ইনক্রিমেন্ট আর ডিক্রিমেন্ট পার্ট এখানে আমরা ইনক্রিমেন্ট অ্যাপ্রোচে করেছি যে আই ইকোয়াল ওয়ান এই আই কল ওয়ান আমরা যে লুপ যেভাবে কাজ করত
তো আয়ের ভ্যালুটা প্রথমে কত ওয়ান তার মানে আউটপুটে ওয়ান দেখাবি এই যে প্রসেসটা এটা ফ্লো চার্টে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তো ফ্লো চার্টের রিপ্রেজেন্টেশন কেমন হবে এই কন্ডিশন পার্টটাকে আমরা এইভাবে লিখি ফ্লো চার্টে কন্ডিশন রিপ্রেজেন্ট করা হয় এই যে এভাবে ডায়মন্ড শেপের মতো এই যে এখন আমরা বলবো ই যদি আই লেস দেন ইকোয়াল কি হয় ট্যান হয় একটা কোয়েশ্চেন মার্ক প্রোভাইড করলাম আচ্ছা ইজ আই ইজ ইকাল টু এই যে আই লেস দেন ইকোয়াল যদি ট্যান হয় আচ্ছা আই লেস দেন ইকোয়াল ট্যান বলতে বুঝতেছি না তাই না আয়ের মান কিন্তু আমরা ডিক্লেয়ার করি আসছি এই যে আয়ের মান ওয়ান ওয়ান কি দশ থেকে ছোট হ্যাঁ ছোট ছোট হলে তুমি কি করো এটা যদি সত্য হয় তুমি আউটপুটে রেজাল্ট দেখাও তাই না প্রিন্ট আই আয়ের মানটাকে তুমি দেখাচ্ছ তার মানে এটা যদি ইয়েস হয় এটা যদি সত্য হয় ব্যাপারটা সেরকম এটা যদি ইয়েস হয় বা এটা যদি ট্রু হয় মানে এমন কিছু তোমাকে আমি বলতে চাচ্ছি না যেখানে সবসময় ইয়েস লেখো এরকম না ব্যাপারটা যদি এই ঘটনাটা সত্য হয় তাহলে আউটপুটে কি আসবে সেটা তুমি প্রকাশ করবা আচ্ছা এখন আউটপুট দেখানোর জন্য আমরা কোন শেপটা ব্যবহার করি এই শেপটা কিন্তু আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে এখানে লক্ষণীয় মানে হচ্ছে যেই কাজের জন্য যেই শেপ সেই শেপ ছাড়া অন্য কোনো শেপ ব্যবহার করা যাবে না ফ্লোচারে এই ব্যাপারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইনপুট নেওয়ার সময় আর আউটপুট দেখানোর সময় সেম শেপ ব্যবহার করা হয় একই শেপ প্রতীক ব্যবহার করা হয় এই শেপটা তুমি শুধুমাত্র যখন ইনপুট নিবা যখন আউটপুট দেখাবা এই দুইটা পারপাসে এর ভ্যালিডিটি আছে আদারওয়াইজ অন্য কোনো পারপাসে যদি তুমি ব্যবহার করো এই শেপটা যদি তুমি এখানে ব্যবহার করো ফ্লোচারটা কেটে দিবে আর বাকি সব কিছু ঠিক আছে না না ফর কনসার্ন তাই না ওটা আমাদের দেখার বিষয় না তো দেখো এখানে আমরা কি করব যদি এটা সত্য হয় আমরা প্রিন্ট করব মানে প্রদর্শন করব প্রিন্ট শো করব কার মানটা আয়ের মানটা জাস্ট একটা আইডিয়া আমরা জেনারেট করছি যে আমাদের রিয়েল প্রোগ্রামটা কেমন হবে এটা কিন্তু আমাদের রিয়েল প্রোগ্রাম আর এটা কিন্তু আমাদের একটা আইডিয়া স্ক্র্যাচ ফাইল আমরা বলে আসছিলাম এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খেয়াল করতে হবে আমরা শুরু থেকে এই ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছিলাম প্রিন্ট আই আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখো যদি এটা মিথ্যা হয় আর এটা সত্য হলে প্রিন্ট আই যদি এটা মিথ্যা হয় তাহলে কি হবে দেখো এভাবে কখন মিথ্যা হবে আয়ের মান বেড়ে বেড়ে যখন ইলেভেন হয়ে যাবে তখন এই লুপটা কি আর চলবে দেখো এটা কন্ডিশনটা কি হয়ে যাবে ফলস ফলস হলে কিন্তু সে ডিরেক্টলি লুপ থেকে বের হয়ে যাবে সেই স্টেটমেন্টটাকে আর এক্সিকিউট করাতে পারবে না মানে করতে পারবে না ব্যাপারটা এরকম তার মানে যখন এটা ফলস হয়ে যাবে তার মানে এটা যখন ফলস বা নো হয়ে যাবে ফলস আর নো সেম কথা এখানে যদি এটা নো হয়ে যায় তাহলে কি হবে প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে মানে ইন্ড হয়ে যাবে এই যে ইন্ড শুরুতে ধরে নিয়েছি ইনপুট করবে না এই জন্য এটা এক ধরনের কি প্রক্রিয়া করা দ্যাটস মিন্স এটাকে প্রসেসিং মানে বলতে পারি এটা একটা প্রসেসিং শেপ আয়ের মান ওয়ান ওয়ান থেকে শুরু করলাম তারপর কি করলাম এই ওয়ান ভ্যালুটা সত্য কি না হ্যাঁ সত্য কি বেসিসে সত্য এই কন্ডিশান বেসিসে কারণ দেখে ওয়ান ওয়ান দশ থেকে ছোট কি না ডেফিনেটলি ছোট সত্য হলে এই ডিরেকশনে আসবে এসে প্রিন্ট আই তার মানে এখানে আয়ের ভ্যালুটা দেখাবে আচ্ছা এরপরে কি করবে একটা ব্যাপার খেয়াল করো এখন কিন্তু ফুল ফ্লো চারটা কমপ্লিট হয়নি আচ্ছা আয়ের ভ্যালু যে দেখাইলো তারপরে খেয়াল করে দেখো এই যে এরপরে কি করবে এটা দেখানোর পরে সে এখানে গো ব্যাক করবে না এই যে আই প্লাস প্লাস মানে কি আয়ের মান যা ছিল তার থেকে একবার আয়ের মান কত ছিল আয়ের মান ছিল ওয়ান তার থেকে একবার এলে কত হবে টু যদি আমি এ ওয়ান থেকে শুরু করি তার মানে একবার এলে টু হবে এই টু ভ্যালুটাকে সে আবারও চেক করবে না হ্যাঁ চেক করবে তার এইটা আমরা ফ্লো চার্টে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করব সেটা হচ্ছে এরকম এই যে এরপরে আয়ের মান প্রিন্ট করার পরে আয়ের মান যা ছিল তার থেকে এক বাড়াবো তার মানে বাড়ানোর ব্যাপারটা আমি লিখতে পারি কিভাবে আই ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান অথবা আমি আর একটা প্রসেস লিখে দিচ্ছি আই প্লাস প্লাস যেটা প্রোগ্রামে লেখা আছে হ্যাঁ এরপরে দেখো যে কোনো একটা তুমি রিপ্রেজেন্ট করলেই হবে এই বৃদ্ধি ভ্যালুটা এখন সত্য কিনা এটা চেক করতে হবে না তার মানে কোথায় নিয়ে যাবো এই বৃদ্ধি ভ্যালুটাকে কোথায় থ্রো করবা তার মানে এই বৃদ্ধি ভ্যালুটাকে আমরা এখানে থ্রো করব তাই না আমরা যখন প্রোগ্রামে এভাবে লিখি তার মানে এই বৃদ্ধি ভ্যালুটা অটোমেটিক এখানে টেস্ট হয় এই যে অটোমেটিক এখানে টেস্ট হয় এখানে চেক করা হয় এই ব্যাপারটা আমরা ফ্লো চার্টে বুঝাবো কীভাবে এটা কি ফ্লো চার্টে বুঝাবো এই যে বৃদ্ধি ভ্যালুটা কোথায় নিয়ে আসবো এই কন্ডিশন শেপে দেখো তারপরে এই বৃদ্ধি ভ্যালুটা যদি আবারও ট্রু হয় আবারও ইয়েস 
ইয়েস হলে আবার এখানে আসবে তারপরে আয়ের মান দেখাবে এখন আয়ের মান কত দ্বিতীয়বার টু টু দেখাবে তারপর আবারও আয়ের মান এক বাড়াবে বাড়ালে কথা হবে থ্রি এই থ্রি ভ্যালুটাকে সে আবারও এখানে নিয়ে আসবে নিয়ে আসলে কথা হবে মানে নিয়ে আসলে কথা হবে না নিয়ে আসলে কি সত্য হবে কিনা দেখো সত্য সত্য হলে আবারও কি হবে ইয়েস ইয়েস হলে আবারও এই ডিরেকশনে আসবে এই ডিরেকশনে এসে আবারও কি করবে আয়ের মান প্রিন্ট করার পরে আয়ের মান এক বাড়াবে বাড়ানোর পর আবার এই ডিরেকশনে আসবে সত্য হলে আবার এই ডিরেকশনে যাবে প্রিন্ট করবে এভাবে র্যান্ডমলি টেন পর্যন্ত মানে একের জন্য প্রিন্ট করবে তারপর দুইয়ের জন্য করবে তিনের জন্য করবে চারের জন্য করবে পাঁচের জন্য করবে ছয়ের জন্য করবে সাতের জন্য করবে আটের জন্য করবে নয়ের জন্য করবে তারপর দশের জন্য করবে যখনই আয়ের মান বেরি ইলেভেন হয়ে গেল তার মানে এই কন্ডিশনটা কী হয়ে যাবে ফলস ফলসের জন্য কোন ডিরেকশন এই দেখো ফলসের জন্য এই ডিরেকশন তার মানে নো হয়ে গেছে নো হয়ে গেলে ইন্ড হয়ে যাবে তার মানে আউটপুটে এক থেকে দশের জন্য মানে আমরা ফ্লোচার দেখতে পারলাম আর একটা কথা হচ্ছে আউটপুটে আমরা এক থেকে দশের এর চেয়ে বেশি ভ্যালু কিন্তু দেখতে পাবো না যেহেতু আমরা লুপটা চালাইছি এক থেকে দশ অবধি তো এই ছিল আসলে একটা ফ্লোচার দেওয়া থাক সরি একটা প্রোগ্রাম দেওয়া থাকলে কীভাবে এটা ফ্লোচার্ট করতে হবে সেটা শিখলাম আর মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যে ঝামেলাটাই পড়ে অনেকে ফ্লোচার্ট থেকে সেই প্রোগ্রাম করতে পারে না কিন্তু তো নাথিং এলস এমন না যে সবসময় এটাই দেওয়া থাকবে এটাও দেওয়া থাকতে পারে উদ্দীপক আকারে যে এর আলোকে সেই প্রোগ্রাম লেখো তোমাকে আগে বুঝতে হবে পুরো ফ্লোচারটা কী বুঝাচ্ছে আমি যেভাবে এক্সপ্লেন করলাম আমার এক্সপ্লেনেশনটা খেয়াল করতে হবে দেখবো স্টার্ট করছি আয়ের মান ওয়ান থেকে শুরু করছি ওয়ান সত্য কিনা চেক করছি সত্য হলে কি করবে প্রিন্ট করবে আয়ের মান এই যে আয়ের মান তারপরে কি করবে এক বৃদ্ধি করবে তার মানে একটা লুপের ওয়ার্কিং সাইকেল এটা বুঝি কিন্তু প্রোগ্রামটা লিখতে হবে তো এটা থেকে এটা দেওয়া থাকতে পারে এটা থেকে মানে যে কোনো একটা থাকতে পারে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা অথবা অ্যালগোরি দমা থাকতে পারে তো আমাদের এমন কিছু ফিক্সড করা যাবে না যে আমরা এটা থাকলে এটা সবসময় লিখতে পারবো অন্যটা পারবো না এমন কিছু করা যাবে না আল্লাহ হাফিজ